நாகப்பட்டினம் மாவட்டத்தில் நாகூர் என்னும் பகுதி அமைந்துள்ளது இந்த பகுதிக்கு அருகே உள்ள அறிவிலமங்கலத்தில் உள்ள ஆற்றங்கரை தெருவில் நாகராஜ் என்பவர் வசித்து வருகிறார் இவருடைய மகனின் பெயர் பாக்கியராஜ் இவருடைய வயது முப்பத்தைந்து இவர் விவசாயம் பயின்று வருகிறார் திருவாரூர் மாவட்டத்தில் உள்ள நாகக்குடி கிராமத்தை சேர்ந்தவர் தான் கௌசல்யா இவருடைய வயது பத்தொன்பது நாற்பது நாட்களுக்கு முன்னர் தான் பாக்கியராஜுக்கும் கௌசல்யாவுக்கும் திருமணம் நடைபெற்றது கௌசல்யா ஏற்கனவே அதே கிராமத்தை சேர்ந்த ஒரு இளைஞனை காதலித்து வந்துள்ளார் தன் காதலை அவர் பெற்றோரிடமும் தெரிவித்துள்ளார் ஆனால் பெற்றோர்களோ அவருடைய காதலை ஏற்க மறுத்துவிட்டனர் கௌசல்யாவின் விருப்பத்திற்கு மாறாக தான் இந்த திருமணமும் நடைபெற்றது ஆடி மாதத்திற்காக கௌசல்யாவை சொந்த ஊருக்கு அவருடைய பெற்றோர்கள் அழைத்து சென்றனர் அப்போது யாருக்கும் தெரியாமல் தன்னுடைய முன்னாள் காதலனை சந்தித்துள்ளார் இருவரும் நெடுநேரம் முறையாடி இணைந்து வாழ்வது என்றும் திட்டமிட்டனர் அவர்கள் இருவருமே முடிவெடுத்து ஊரை விட்டு ஓடிவிட்டனர் கௌசிலாவின் பெற்றோர்கள் நெடுநேரம் தேடியும் அவர் கிடைக்கவில்லை பிறகுதான் தன் முன்னாள் காதலுடன் அவர் ஓடிவிட்டார் என்பதை கண்டுபிடித்தனர் தன் மனைவி முன்னாள் காதலுடன் ஓடிவிட்ட செய்தி அறிந்த பாக்யராஜ் மிகவும் மனமுடைந்து விட்டார் தன் வீட்டில் யாரும் இல்லாத நேரத்தில் வயல்வெளிக்கு தெளிப்பதற்காக வைத்திருந்த பூச்சிக்கொல்லி மருந்தை குடித்து தற்கொலையும் செய்து கொண்டார் வாயில் நுழை தள்ளி நுழை தலைவாரி உயிருக்கு போராடி கொண்டிருந்த பாக்யராஜை நாகை அரசு பொது மருத்துவமனையில் அனுமதித்தனர் ஆனால் அவரை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் அவர் ஏற்கனவே இறந்து விட்டதாகவும் கூறியுள்ளனர் சம்பவமறிந்த காவல்துறையினர் வழக்கு பதிவு செய்து விசாரித்து வருகிறார்கள் இந்த சம்பவமானது நாகை மாவட்டத்தில் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது இதை பற்றி உங்களுடைய கருத்துக்களை நீங்க பார்த்துட்டு இருக்க வீடியோ கூடிய கமெண்ட் செக்ஷன்ல மறக்காம பதிவு பண்ணுங்க மேலும் இது போன்ற செய்திகளை அப்டேட் உடனுக்குடனே தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா மறக்காம சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கூடவே அந்த பெல் செம்லையும் மறக்காம கிளிக்